ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം മോമി ടെയിൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പിയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പി അടുത്ത് തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉന്നക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഴം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇടത്തരം പഴം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിപ്പം കുറച്ച് പച്ച പഴമാണ് അത്ര നല്ല പഴുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കുക ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തോലെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പഴം ഒന്ന് നെടുകയും മുറിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ സാധനമില്ലേ ആ പഴുതാര പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അതങ്ങ് എടുത്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറുവേദന വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാറ് എനിക്ക് ശരിക്കും അതറിയില്ല എന്നാലും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ സാധനം നമുക്കത് വേണ്ട അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പഴമെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കത്തില്ലേ മാവ് അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പഴം കുറച്ച് പച്ചയായതുകൊണ്ട് കുഴക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിടത്തരം പഴം വേണം എടുക്കാൻ ഇതൊരിത്തിരി പച്ചയായിപ്പോയി അതാണ് പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്നാലും ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് വരും എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്തരം പഴം എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കൂടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാനും ഉമ്മച്ചിയും കൂടെ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഉന്നക്കായുടെ റെസിപ്പി ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഒരു അര മുറി തേങ്ങ ഫുള്ള് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ആ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ ഒന്ന് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കശുവണ്ടി നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നെയ്യിൽ തേ നമ്മുടെ കശുവണ്ടി ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ കശുവണ്ടി ഒന്ന് വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ അതും ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് കുരു കളഞ്ഞ് മുറിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മുന്തിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് ഇപ്പം ഞാനൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഡേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടവും ആവുന്ന വിധം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഏലയ്ക്ക ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചു കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ നോക്കണം ഓവറായി പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ ഡേറ്റ്സിലൊക്കെ ഓൾറെഡി നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ മധുരം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന
നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഉരുള വെക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പിലോ ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്പാണ് സാധാരണ ഉണ്ണക്കേക്ക് നമ്മൾ വെക്കാറ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബോൾസ് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് നമ്മുടെ പല പല ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ഉന്നക്കായ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓയിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങി പൊരിയണം അങ്ങനെ എല്ലായിടവും ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊള്ളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനും പാനിലിട്ട് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കും പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണേ ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നൊക്കെ കരിഞ്ഞൊക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഉന്നക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഈ ഒരു പാകത്തിനായപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോരിയെടുത്തത് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് എല്ലായിടവും ഒന്ന് നല്ല കളറായിട്ട് വന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊരിച്ച് മാറ്റുവാണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉന്നക്കയുടെ ഫൈനൽ രൂപം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന